एंड माइन मिस कमलदीप सिंह मेजर एंड वेलकम टू दिस चैनल सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम करने वाले हैं बैक्टर स्पेस की डेफिनेशन और कुछ उसके जो रिजल्ट है कैसे हम उनको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका धन्यवाद इस चैनल को और इस वीडियो को देखने के लिए सो आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टर स्पेस तो समझते हैं अभी बैक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले आपको फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए फील्ड क्या होता है मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने ग्रुप को डिस्कस किया था सेम लाइन पर हमारा जो होता है फील्ड होता है फील्ड एक ऐसा सेट होता है बेटा नंबर्स का सिंपल नंबर मैं फिर से यही बात कहूंगा आपके पास चाहे रियल हो चाहे रैशनल नंबर्स हो एनी नंबर्स आप यदि उस नंबर्स का एक पर्टिकुलर सेट ले लेते हैं और वो सेट कुछ ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर जाता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो वहां पर हमारे पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज होती है दैट इज 5 अंडर एडिशन एंड 5 अंडर मल्टीप्लीकेशन तो आप बोल एक बार देख लेना पहले तो जब आपके पास फील्ड होगा तो वेक्टर स्पेस को करने के लिए फील्ड हर एक स्टेप पर आप यूज करने वाले हैं तो आज हम इसकी जो स्टार्टिंग देखते हैं कि वेक्टर स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं आपके पास जो भी वेक्टर स्पेस है दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इन वर्क टू सेट तो इसकी जो डेफिनेशन उसमें आप दो सेट के ऊपर काम करेंगे नंबर वन द सेट ऑफ वेक्टर्स एक सेट ऑफ वेक्टर्स हुआ जिसको हम बी से डोनेट करेंगे और एक सेट ऑफ स्केलर्स होगा बेटा जहां पर सेट ऑफ वेक्टर्स जैसे हम आ, किसी भी मान लो पॉइंट को आ, स्पेस में डिफाइन करते हैं मे हम जहां फिर टू डोमेशनल पेड़ में थ्री डोमेशनल पेड़ में किसी भी पॉइंट की जब हम पोजिशन डिफाइन करते हैं तो हम उसका पोजिशन बैक्टर लेते हैं तो वहां पर पोजिशन बैक्टर होता है किसी पॉइंट की हम मान लो भाई टू इंटू आई टू आई कैप जे कैप थ्री कैप आपने फिजिक्स में देखा होगा या फिर आप किसी भी तो वहां पर जो हम सिंबल यूज करते हैं तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जो वेरियबल यूज करते हैं एक्स वाई जेड जैसे जैसे हमारे पास कॉर्डिनेट हो गए तो उनको हम वेक्टर बोलते हैं और स्केलर तो सिंपल आप अल्फाबीटा गाम तो जहां पर आपने जब भी वैक्टर की बात करनी तो हमने स्मॉल एक्स स्मॉल बाई स्मॉल जेड सिंबल जे वाले यूज करने जब हम स्केलर की बात करेंगे तो हम अल्फा बीटा गामा जैसे ग्रीक लेटर हम उनकी बात करेंगे ठीक है बेटा तो जहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास दो सेट हो गए नंबर वन सेट ऑफ वेक्टर बी एंड अनदर वन सेट ऑफ स्केलर उसको हम एफ से डिनोट करेंगे और जो जहां पर सेट ऑफ स्केलर है बेटा वो आपका ऑलवेज फील्ड होगा तो जहां पर स्केल जहां पर फील्ड सॉरी सेट ऑफ स्किलर्स क्या है वो ऑलवेज आपका फील्ड होगा मीन वो वो उन टेन और इलेवन प्रॉपर्टी को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा ठीक है सो नेक्स्ट क्या हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कंटेन टू ऑपरेशन तो इसमें आप जब भी वेक्टर स्पेस को चेक करेंगे कोई स्पेस हमारे पास वेक्टर स्पेस है जाने तो हम टू काइंड के ऑपरेशन यहां पर यूज करने वाले हैं तो नंबर वन हमारा जो ऑपरेशन होगा बेटा वो हम इंटरनल कंपोजिशन यूज करेंगे एंड नंबर टू हम क्या यूज करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन तो कंपोजिशन क्या थे हमने आ, देख लेते हैं इसको एक बार फिर से आ, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर हमारे पास क्या है कि लेट कैपिटल ए बी ए सेट आपके पास मान लो कैपिटल ए कोई भी सेट है देन अ मैपिंग तो जहां पर आपकी जो भी कंपोजिशन है डेट इज जस्ट अ मैपिंग होते हैं हमने कोई ना कोई कंपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा फंक्शन ही होता है किसी सेट का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन और फंक्शन में एक बात बताना चाहता हूं कि आप किसी भी स्पेस के ऊपर काम कर लेगी लेकिन आपका उस स्पेस में जो आंसर आएगा वो ऑलवेज आपका वन डायमेंशनल जाएगा मीन चाहे आप आर इंटू आर की कर ले वो भी आपका आर में जाएगा चाहे आप आर इंटू आर इंटू आर मीन आर की बाबर थ्री से तभी आपका आर में आएगा तो वहां पर जो हम डिफाइन करते दैट इज अ कंपोजिशन सो जहां पर लेट ए बी आर सेट देन दी मैपिंग यदि आप मैपिंग डिफाइन कर देते हैं ए क्रॉस ए मीन टू डायमेंशनल से इन टू एलवेज आपका वन डायमेंशनल दिस मैपिंग इज कॉल्ड एन इंटरनल कंपोजिशन ए इसको हम कब कहेंगे कि जी इंटरनल कंपोजिशन है ए के बीच इफ फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां पर मैपिंग है ए क्रॉस ए टू डिफाइन की है दैट इज डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो जहां पर एक बार ध्यान से देखना जब भी आप ए क्रॉस ए से एलिमेंट लेंगे तो वो आपके ऑर्डर पेयर में आएंगे मीन जहां जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स वो फर्स्ट ए को बिलोंग करेगा जो सेकंड है वो आपका वाई को करेगा मान लीजिए जहां पर आपके पास ए क्रॉस ए क्रॉस ए होता है थ्री टाइम्स होता तो हम जहां पर लेते ट्रिपलेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो एक्स आपका फर्स्ट ए को वाई आपका सेकंड ए को जेड आपका थर्ड ए को बिलोंग करते हैं डेट केस लेकिन इसका जो आंसर आएगा जब आप डिफाइन करते हैं तो जहां पर हमने मान लीजिए आपके पास जहां पर टू कॉमा थ्री है मीन ऑर्डर पे टू कॉमा थ्री जैसे हमने टू प्लस थ्री का आंसर आ गया फाइव फाइव मीन आप वन डोमेशन में चलेंगे तो हम एक ऐसी कंपोजिशन यदि अप्लाई कर देते हैं जहां डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई बेटा जहां पर इसको इंटरनल क्यों कहते हैं वो पॉइंट अब बताने वाला हूं कि जो आपका एक्स वाई जो आप ले रहे हो मीन जहां पर जो डोमेन है डोमेन ऑफ सेट एक
एक सेट की बात की है तो दिस काइंड ऑफ इंटरनल कंपोजिशन दिस काइंड ऑफ कंपोजिशन इज सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन जहां पर आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं जो भी आप मेंबर यूज करें वो सारे के सारे एक सेट में से आ रहे हैं उसी सेट के अंदर से आने चाहिए वहां से आप यूज नहीं करते बाहर से नहीं करते देन इट इज इंटरनल ठीक है बेटा अब एक्सटर्नल में क्या आपके पास होगा कि लेट करो जहां पर आपको टू सेट को कंसिडर करना होगा जैसे हमने डेफिनेशन में किया था लेट कैपिटल ए एंड एफ वी टू नॉन एम्प्टी सेट सबसे पहले हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए देन हमारी जो मैपिंग अब यहां पर जो मैपिंग आपकी वो ए क्रॉस एफ से आएगी और जाएगी किसमें ए में जाएगी और वो ए में ही जाएगी आपकी ठीक है और जहां पर हम डिफाइन करेंगे दैट इज इज इक्वल टू एक्स कॉमा ए इज इक्वल टू आप जहां पर आपका के इन टू एक्स तो जहां पर जब भी आप एक्सटर्नल की करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई ही आपने सिंबल यूज करते हैं हम ज्यादातर तो जहां पर आपके पास ऐड भी कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन और जहां पर हम जो एक्सटर्नल में तो आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई ही यूज करनी पड़ेगी एक्स इन के तभी आपका आंसर इसमें जाएगा ठीक है बिकॉज सम केसेज में आपके पास यदि मैट्रिसिस होंगी इन दैट केस आप कभी भी प्लस नहीं कर पाएंगे आप के प्लस एक्स में मैट्रिक्स को नहीं कर पाएंगे सो जहां पर हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे और वो आपको नेक्स्ट डेफिनेशन में भी समझ आएगी जाएगी ठीक है तो एफ एक्स कॉमा के इजिकल टू एक्स के इन टू एक्स जो इसका आंसर आ जाएगा वो फिर से आपका ए में चला जाएगा फोर ऑल तो जहां पर एक चीज हमने नोट करनी जो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट वो किससे बिलोंग करता है ए में लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका किसको बिलोंग करता है वो एफ को करता है मीन अनदर सेट को तो जहां फॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड के बिलोंग्स टू एफ दिस काइंड ऑफ मैपिंग इज नोन एज एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन ए तो हम इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन ए के ऊपर लगते हैं लेकिन ओवर एफ जहां पर हम किसका मेन स्केलर कहां से यूज करें एफ के ऊपर तो वी कैन से दैट दिस इज एक्सटर्नल मीन यहां पर कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं जब भी आप एक्सटर्नल एलिमेंट यूज करेंगे तो वो एक्सटर्नल कंपोजिशन के अंदर आएगा जब आप सिर्फ सिर्फ एक सेट से ही एलिमेंट यूज करेंगे और आपके पास कोई दूसरे सेट की आपको नीड नहीं होगी इन दैट केस वी कैन से इट इज जस्ट अ इंटरनल कंपोजिशन तो अभी हम इसको करते हैं डेफिनेशन को नेक्स्ट हमने इसको प्रॉपर आप एक बार इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए ये बेसिक है बेटा जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल आपको क्वेश्चन बैसे भी कोई पुट कर सकता है कि इंटरनल कंपोजिशन को डिफाइन कीजिए एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन कीजिए या फिर की वेक्टर स्पेस में किस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो ये सिंपल है काफी तो इसको आप ध्यान से करना अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन ओके हमारी जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा हमने कैसे चेक करना उसको डिस्कस करते हैं हमारे पास सो वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास मैंने बताया था कि हमारे पास फील्ड होना चाहिए तो जहां पर लेट कर लिया हमने एफ अंडर एडिशन एंड डॉट जब भी आप फील्ड को डिनोट करते हैं तो दिस इज द सिंबल फॉर डिनोटिंग द दिस द एक्सप्रेशन फॉर डिनोटिंग द फील्ड दैट इज इट कैन डिन बोथ कंपोजिशन एंड इज प्लस एंड डॉट ये दोनों को फॉलो करता है सो लेट कर लिया दिस वी अ गिवन फील्ड एंड साथ में हमने लेट कर लिया वी वी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू तो जहां पर हमने बी को चेक करना है क्या जी वेक्टर स्पेस होगी ओवर एफ और नहीं होगी विद टू composition that is agar bas two composition hoge one is internal composition on b to jahan par jo aapki internal composition hai is also called beta addition of vector jab bhi aap internal composition ki baat karenge aur aap kisi ko batana chahte hain ki internal composition kya hoti hai vector ke upar to under the internal composition on vector space we just add the given vector to jahan par hamare paas kya hota hai is called the addition of vectors and the another one is our second one composition that is known as external composition on b and this is jab in external composition on b beta jaise wo external aayega to this external kya to je mere paas y the elements of field to yahan par by elements of f called scalar multiplication to yahan par jo second wali usko hum scalar multiplication bolte hain aur first wali ko addition of vector means yahan par vector ko apne add karna hota hai और सेकंड में हमने क्या करना है जो वेक्टर है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो ये दो तरह की कंपोजिशन है किसी सेट के ऊपर हम बी के ऊपर लगाते हैं सो देन द गिवन सेट आपके पास देन द गिवन सेट बी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड तो हम यदि आपके पास वो सेट बी है उसके आप टू टाइप्स की कंपोजिशन लगाते हैं और उसके बाद यदि हमारा बी किसी पांच सॉरी टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देखते हैं वो क्या उसकी प्रॉपर्टी है यदि करता है तो हम उसको बोलेंगे दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ एफ तो चेक करते हैं वो काफी इजी है प्रॉपर्टी आपने की हुई है ग्रुप ने भी की है अपने रिंग ने भी की की हुई है और अपने फील्ड में भी उनको किया हुआ है तो सिंपल है काफी नंबर वन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी तो बेटा जहां पर जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो आप बी में से ही लेंगे इसके इस कंडीशन में और इस कंपोजिशन में हमने एफ की बात नहीं करनी बिल्कुल नहीं करेंगे सो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी आप दो बैटर
जहां पर क्या है जाना चाहिए ठीक है इफ ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी सो बी हैव एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू बी मान लेते हैं कि मतलब बी जो वेक्टर स्पेस है यदि वेक्टर स्पेस तो वो इन सभी को सेटिस्फाई करेगा नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट इज आपने तीन कोई वेक्टर्स लेने हैं अभी में उसके बाद आपके पास x y z इज इक्वल टू x plus y plus z तो जी आपको प्रॉपर्टी आएगी जो सबसे बेसिक और सबसे इजी है जिसको हम डायरेक्टली देकर चेक कर सकते हैं दैट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी एंड बी जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट और जीरो वेक्टर भी हम बोल सकते हैं यदि वो आपका गिवन सेट में है b में देन तो हमारा कहां जहां पर काफी शॉर्टिंग हो जाती है लेकिन यदि आपके पास डायरेक्ट देखने से b में पता लग जाए कि जहां पर जीरो एलिमेंट नहीं है इन दैट केस वो आपकी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा तो जहां पर आपके पास क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का होना काफी जरूरी है दैट इज देयर जस्ट एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए जिसको हम जीरो से जहां पर जीरो से हम डिनोट कर सकते हैं जीरो नहीं मीन जहां पर ओ सिंबल हम थोड़ा सा यूज करेंगे वेक्टर है जी हमारे पास सो जीरो बिलोंग्स टू बी सच दैट दिस जीरो प्लस एक्स हमारे पास करने से आंसर एक्स ही रहेगा और इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो आप दोनों साइड से कर सकते हैं लेफ्ट और राइट हम एडिटिव एनर्टी कर सकते हैं for all x belongs to b in that case this zero is called uh, additive uh, identity in b or b simply can say and i can say that this is the zero element or zero vector in b so number 4 that is existence of additive inverse isko hum kaise bhul sakte hain yadi aap identity baat karenge to next hamara kya aayega additive inverse that is ek aisa vector find karna kisi vector ke liye ki un dono ko add kar de to answer hamare paas identity ke equal aa jayegi that is zero element ke equal For each x belongs to B, if there exists minus of x, बट यहाँ पर minus of x है belongs to B. मीन हर एक element के लिए उसका negative भी जरी B में है और उनको add करके हमारे पास zero आ आ रही है. In that case we can say that they are existent additive inverse for each element. ये भी हमने check करना होता. और last one में क्या हमारे पास commutative property. That is for all x belongs to B. x plus y is equal to y plus x होता है. तो जो पांच property है, तो जो हमने किसके ऊपर की internal composition के अब हमें चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन की पाई प्रॉपर्टी कौन सी है तो आपके पास जहां पर सेट वी यदि वो इन फाइव को सेटिस्फाई करते हो नेक्स्ट वाली फाइव को भी सेटिस्फाई करेगा देन वी कैन से दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स तो जहां पर आपके पास और ये वेक्टर स्पेस आप कैसे बोल सकते हैं वेक्टर स्पेस ओवर रियल भी कह सकते हैं और इसको आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारा फील्ड है वो कैसे नंबर पर आ, काम कर रहा है तो अभी हम नेक्स्ट इनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में जल्दी से टेकिंग प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो उसमें हमने कैसे चेक करना होता है नंबर वन दैट इज फॉर ऑल अल्फा बिलोंग to f and for all x belongs to b to so, jahan par aapne dekhi jahan par hum scalar multiply ki baat karne wale hain to jahan par aapke paas direct jahan par f aapko dikhega theek hai to agar humne f for f f for b dono ke sath operate karna to jahan par aapne ek element f ka pick karna aur ek element b ka un dono ko multiply kar dena aur jadi aapka answer jo aayega alpha x belongs to b karega to mean ye iski property ko satisfy karega number 2 आपके पास आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं अल्फा इंटू बीटा तो बेटा इसको एज अ वर्किंग रूल चेक कीजिए कि आपके पास कोई भी सेट होगा तो आपने सेकंड स्टेप में जे वाले ऑपरेशन को डील करना है इनको हमने अप्लाई करके देखना है कि हमने एक एलिमेंट एफ में से पिक करना और एक बी में दोनों को मल्टीप्लाई करना यदि वो एफ बी को बिलोंग करेगा मीन ये तो सेटिस्फाई करेगा फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करेंगे तो सेकंड क्या हमारे पास के हमने दो एलिमेंट पिक करने अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ और एक वेक्टर आपने लेना तो जहां पर हम क्या करने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मीन जहां पर मी आपकी जो एक्स है मीन जहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होनी चाहिए फ्रॉम द राइट साइड दैट इज अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा तो हमने क्या करना अल्फा प्लस बीटा और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक आंसर फाइंड करना और दूसरी साइड हमने अल्फा एक्स और बीटा एक्स को मल्टीप्लाई अलग अलग से करना अल्फा एक्स फाइंड कर लिया बीटा एक्स दोनों को एड करना जब आंसर सेम होगा मीन इसको भी सेटिस्फाई करेगा सो नेक्स्ट हमने एक एलिमेंट एफ का लेना और दो एलिमेंट बी बेटर में से लेने और जहां पर हमने क्या करना है कि अल्फा के साथ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी मीन अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा वाई तो हम इनके राइट भी करेंगे और लेफ्ट भी करेंगे यदि आंसर सेम होगा तो जे भी सेटिस्फाई करेगी और नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव करनी लेकिन वो किसके ऊपर चेक करनी है बेटा वो हमने फील्ड के एलिमेंट के ऊपर और उसके साथ बेटर के साथ हमने अप्लाई करनी That is for all alpha beta belongs to F and x belongs to B. If we have alpha beta into x, बेटे जहाँ पर देखना आपने इन दोनों को पर डिफ्ट करके आपने x के साथ मल्टीप्लाई करना और दूसरी साइड आपने beta x को पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद आपने alpha के साथ मल्टीप्लाई करना और यदि दोनों आंसर सेम होंगे तो जे हमारा सेटिस्फाई होगा और लास्ट में for all x belongs to B, 
वी हैव तो आपके पास सारे एलिमेंट के लिए जहां पर आपके पास एफ में क्या होना चाहिए बिकॉज बेटा एफ तो आपका फील्ड है तो वहां पर आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जिसको हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं मीन वन आपका प्रेजेंट होना चाहिए और सच दैट वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आपका होगा सो इन दैट केस हमने फाइव प्रॉपर्टी पहले चेक की थी और फाइव प्रॉपर्टी हमने लास्ट में जी वाली चेक की कंबाइन करने के बाद हमारे पास टोटल टेन प्रॉपर्टी हो जाती है तो यदि आपके पास कोई भी सेट बी है जो किसी फील्ड के ऊपर इन टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इन दैट केस वी कैन से दैट वी इज वेक्टर स्पेस और लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ एफ तो दिस इज अ काफी जी सिंपल है बेटा तो इसको वर्किंग रूल की तरह आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कोई एक दो एग्जांपल पिक कीजिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल में आपके लिए लेकर आऊंगी इसके रिलेटेड कि हम कैसे चेक करेंगे और आप इसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई और एग्जाम्पल है या फिर आप कुछ और डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है वो सब स्पेस को होगी लीनियर और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बैक्टर स्पेस की हम बात करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियो के साथ और वीडियो को देखने के लिए और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सो लाइक करना मत भूलिए सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल